আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো আজ আমরা ধারা অধ্যায়ের এসএসসি গণিতের সিলেট বোর্ড 2019 সালে যে প্রশ্নটি এসেছিল 13.1 এবং 13.2 থেকে আমরা সেই প্রশ্নটির সমাধান দেখব তাহলে চলো আমরা প্রশ্নটি প্রথমে দেখে নেই দেখো এখানে প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে এখানে আমাদেরকে দুইটি দ্বারা দেওয়া হয়েছে প্রথম দ্বারা 1 by 2 plus 1 by root 2 plus 1 plus dot 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 Dito Dara Holo 4 plus 7 plus 10 plus dot 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 Co Prosne Bola Hueche Prothom Dara Prothom Dosh Podesh Koro Go Prosne Bola Hueche Dito Dara Tir Prothom N Poder Shomosti 714 or Tat Shashoto Chudu Hole N Erman Nirnoi Koro প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে চলো এই প্রশ্নটি আমরা কিভাবে খুব সহজে নির্ণয় করতে পারি তার আর সমাধান দেখি নাই এখন আমাদেরকে যে প্রথম ধারাটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে খ প্রশ্নে যা হচ্ছে প্রথম ধারার প্রথম 10 পদের সমষ্টি নির্ণয় করো এখন প্রথম যেই ধারাটি দেওয়া আছে এটি সমান্তর ধারা না গুণোত্তর ধারা তা আমাদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে তাহলে এখন দেখো এটি যদি গুণোত্তর দ্বারা আমরা মনে করি যদি এটি গুণোত্তর দ্বারা হয় তাহলে কি করব আমরা দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দিয়ে ভাগ দেব দেখো দ্বিতীয় পদকে 1/√2 কে আমরা 1/2 দিয়ে ভাগ করব এখানে ফল √2 আসবে এবং একই ভাবে আমরা তৃতীয় পদকে অর্থাৎ এখানে 1 আছে তৃতীয় পদ এই 1 কে 1/√2 দিয়ে আমরা ভাগ করব সেখানেও ফল √2 আসবে তার মানে উভয় ক্ষেত্রে r এর মান 1 অর্থাৎ দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দিয়ে ভাগ করলে r এর মান √2 আসে এবং তৃতীয় পদকেও দ্বিতীয় পদ দিয়ে ভাগ করলে √2 আসে তার মানে যেহেতু ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রে অনুপাত সমান হয় মানে r এর মান সমান হয় সুতরাং এক নং ধারাটি হলো একটি গুণোত্তর ধারা এটি আমরা চিহ্নিত করলাম এখন দেখো দ্বিতীয় যে ধারাটি রয়েছে এখানে আছে 4 7 10 দেখো এখানে দেখো প্রতিবার সংখ্যাগুলো দেখো 4 থেকে 7 3 বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের মধ্যে ডিফারেন্স হলো কত 3 7 থেকে 10 এখানে আবার পার্থক্য বা ডিফারেন্স কত আছে 3 আছে তার মানে দ্বিতীয় যে ধারাটি রয়েছে সেটি হলো সমান্তর ধারা প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে চলো এখন আমরা দ্বারা চিহ্নিত করলাম এখন কিভাবে আমরা খ এবং গ এই দুটি প্রশ্ন সমাধান করতে পারি তা দেখে নেই দেখো এখানে আমরা সমাধানের প্রথমে লিখব प्रथम धारा बदेवा अच्छे प्रथम धारा तो उल्लेख लिखलाम देवा अच्छे देवा अच्छे प्रथम धारा टी समान वन बाय टू प्लस वन बाय रूट टू प्लस वन प्लस डॉट डॉट तो उल्लेख इधर टी की धारा समांतर धारा ना गुणोत्तर धारा एटी एक टी गुणोत्तर धारा हम लिखी थी वो एटी একটি গুণোত্তর ধারা এটি একটি গুণোত্তর ধারা তাহলে এখানে গুণোত্তর ধারার প্রথম পদ কি আছে এখানে প্রথম পদ কমা এ সমান প্রথম পদ আছে 1/2 সাধারণ অনুপাত সাধারণ অনুপাত সাধারণ অনুপাত কমা আর সমান আমরা জানি দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ তাহলে আমরা লিখব 1/√2 ভাগ প্রথম পদ 1/2 এখন দেখো আমরা যদি 1/√2 কে 1/2 দিয়ে ভাগ করি তাহলে এখানে ফল কিন্তু √2 আসবে এখানে ফল √2 আসবে এটা কিভাবে আসে দেখো এখানে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এখানে রাফ করে দিচ্ছি দেখো 1/√2 এখানে আছে ভাগ 1/2 তাহলে 1/√2 এই ভাগ চিহ্নকে আমরা যদি গুণ দেই তাহলে পরে যে বর্গাংশটি রয়েছে সেটি উল্টে যাবে তাহলে 2 উপরে চলে যাবে এবং 1 নিচে চলে আসবে এখন দেখো এই 1/√2 এই 2 এই 2 মানে কয়টি √2 লেখা যায় একটি পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে দুইটি √ আকারের সংখ্যা লেখা যায় তাহলে এই 2 দিয়ে আমরা দুইটি √2 লিখতে পারবো √2 আর নিচে আছে আমাদের 1 এখন দেখো আমরা যদি এখান থেকে একটি √2 কাটাকাটি করি তাহলে এখানে হবে উপরে √2 নিচে 1 অর্থাৎ रूट हो गए नीचे वन लिखते हो गए ना प्रयोग के तरह आशा करी ये आर एम आन की बाबे भेद कर जाए कैलकुलेटर छा रहा हो ता तुम लोग बुझते भरे छो एक उन चलो अम्म लोग देखी नहीं ये जो आर एम आन हम लोग निर्णय कर लाम शेटी एक ओपेक्का और तब एक थी के बड़ो ना छोटो एक उन देखो ये रूट टू एम आन 
আমরা রুট টু এর মান পাবো এক দশমিক চার এক চার দুই এক তিন পাঁচ ছয় দুই অর্থাৎ এই রুট টু এর মান এক থেকে বড় মানে এই আর এর মান এক থেকে বড় এখন আর এর মান এক থেকে যদি বড় হয় গুণোত্তর ধারার সমষ্টি লেখার সময় আমরা কি করি গুণোত্তর দ্বারা সমষ্টি লেখার সময় আমরা দুটি সমষ্টি নির্ণয় সূত্র আছে এস এন সমান আমরা লিখি এ ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন বাই ওয়ান মাইনাস আর এবং আরেকটি সূত্র আমরা লিখি এস এন সমান এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান বাই আর মাইনাস ওয়ান এখন কখন কোন সূত্র হবে এটি দুটি গুণোত্তর দ্বারা সমষ্টি নির্ণয় সূত্র এখন কখন কোন সূত্র হবে সেটি বোঝার জন্য আমরা আর এর মান দেখব যদি আর এর মান এক থেকে ছোট হয় যদি আর এর মান এক থেকে ছোট হয় তখন এই প্রথম সূত্রটি হবে অর্থাৎ আর পরে চলে যাবে আর যদি আর এর মান এক থেকে বড় হয় তাহলে আর প্রথমে বসবে আর এর মান এক থেকে বড় হলে সূত্র লেখার সময় আমরা আর টু দি পাওয়ার এন প্রথমে লিখব মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান যদি আর এর মান এক থেকে ছোট হয় তাহলে আমরা আর টু দি পাওয়ার এন পরে লিখব ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন বাই ওয়ান মাইনাস আর প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি এই গুণোত্তর দ্বারা সমষ্টি নির্ণয়ের সময় কোন সময় কোন সূত্র ব্যবহার করতে হবে সেটি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে চলো এখন আমরা আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তারা চেয়েছে প্রথম ধারার অর্থাৎ এই গুণোত্তর ধারার দশ প্রথম দশ পদের সমষ্টি নির্ণয় করো তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি অতএব গুণোত্তর ধারার প্রথম দশ পদের সমষ্টি প্রথম দশ পদের সমষ্টি অর্থাৎ এস দিয়ে আমরা এখানে টেন লিখতে পারি এস দিয়ে টেন লিখতে পারি সমান এখন বলো সূত্র এখানে যেহেতু আর এর মানে এক থেকে বড় তাহলে আর অবশ্যই আগে আগে হবে তাহলে সূত্র হলো এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার এন এখন এন এর মান কত এখানে দশ হ্যাঁ তাহলে এখানে লিখলাম আর টু দি পাওয়ার টেন মাইনাস ওয়ান বাই আর মাইনাস ওয়ান প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা এই সূত্র প্রয়োগটি বুঝতে পেরেছ যেহেতু এখানে আর এর মান অর্থাৎ সাধারণ অনুপাতের মান এক থেকে বড় তাই আমরা সমষ্টি লেখার সময় আর কে আগে লিখেছি এবং ওয়ান পরে দিয়েছি যদি আর এর মান এক থেকে ছোট হতো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ওয়ান আগে লিখতাম আর কে পরে লিখতাম এখন যদি আমরা এই সমীকরণের মাঝে এই সূত্রের মাঝে যদি মান বসিয়ে দেই তাহলে আমরা কাঙ্ক্ষিত ফল পেয়ে যাব দেখো এখানে দেখো আমরা এ এর মান অর্থাৎ প্রথম পদ আছে আমাদের কত হাফ লিখলাম হাফ এখন আর এর মান কত আছে রুট টু তাহলে রুট ওভার টু এর উপরে দেখো পাওয়ার আছে কত টেন যেহেতু দশ দশ পদ বলেছি মাইনাস ওয়ান বাই আর মাইনাস ওয়ান তাহলে আর কত আর হলো রুট টু আর মাইনাস ওয়ান শিক্ষার্থীরা এখানে শুধু এ এবং আর প্রথম পদ এবং সাধারণ অনুপাত এর মান আমরা বসিয়ে দিয়েছি এখন দেখো যদি আমরা একে ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখো রুট টু কয়টি আছে রুট টু আছে এখানে দশটি তাহলে দশটি রুট টু এ কয়টি টু দেখো দশটি রুট টু এ হবে পাঁচটি টু হবে কারণ এখানে প্রতি দুইটি রুট টু এর জন্য একটি পূর্ণ সংখ্যা টু চলে আসবে কিভাবে এখানে দেখো আমি রাফ করে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে রুট টু এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এখন দেখো এই দুইটি রুট টু গুণ দিলে একটা টু হবে এই দুইটি রুট টু গুণ দিলে একটা টু হবে এই দুটি রুট টু গুণ দিলে একটা টু হবে এই দুটি রুট টু গুণ দিলে একটা টু হবে একইভাবে এই দুটি রুট টু গুণ দিলে একটা টু হবে তাহলে দেখো এখানে দেখো আমাদের তাহলে টোটাল কয়টি টু হলো যেহেতু এখানে রুট টু টেন অর্থাৎ দশটি রুট টু আছে তাহলে পূর্ণ সংখ্যা টু কয়টি পাবো এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটি টু পাবো তাহলে পাঁচটি টু যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে এর ফল কত হবে থার্টি টু অর্থাৎ টু টু দি পাওয়ার ফাইভ যদি আমরা করে দিই পাঁচটি টু যদি গুণ করি তাহলে এর মান হবে থার্টি টু মাইনাস এখানে আছে আমাদের ওয়ান আর নিচে আছে রুট টু মাইনাস ওয়ান আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এতটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে এখন চলো পরবর্তী ক্যালকুলেশনে চলে যায় এখন দেখো উপরে আমাদের কত হলো উপরে হলো আমাদের হাফ ইন্টু এখানে যদি বিয়োগ করে দেই তাহলে হবে থার্টি ওয়ান আর নিচে রুট টু মাইনাস ওয়ান এখন আমরা যদি এই ভগ্নাংশটাই উল্টিয়ে দেই তাহলে কি হবে দেখো এখানে হাফ ইন্টু থার্টি ওয়ান এটি উপরে আছে 
এই যে বাক চিহ্ন আছে মাঝের এই বাক চিহ্নকে আমরা গুণ দিলে নিচে যে বগ্নাংশ এই √2 -1 এর নিচে মনে মনে একটা 1 আছে সে 1 উপরে চলে যাবে এবং √2 -1 নিচে চলে আসবে দেখো এখানে কি করেছি আমরা বগ্নাংশের প্রথমে আমরা এই লব লিখেছি দেখো লব লিখেছি যেহেতু এটি বাক চিহ্ন আমরা যদি গুণ দিয়ে দেই তাহলে নিচে যে বগ্নাংশটি ছিল সেটি উল্টে যাবে অর্থাৎ এর নিচে মনে মনে একটা 1 ছিল ওই 1 উপরে চলে গেছে এবং √2 -1 নিচে চলে আসছে এখন আমরা কি করতে পারি দেখো এখন এই হাফ এখানে নিচে হবে 2 আর এখানে আছে √2 -1 আর উপরে উপরের সংখ্যা এখানে 1 31 এবং 1 যদি গুণ করে দিই তাহলে হবে কত 31 এখন এতটুকু আমরা যদি পরীক্ষা হলে आंसर করি তাহলে আমাদের आंसर হবে তবে সবচেয়ে ভালো হয় একে আরেকটু বিস্তারিত করে দেওয়া দেখো এখন আমরা যে কাজটি করতে পারি এখানে আছে 31 এখানে আছে 2 √2-1 এখন দেখো কি করতে পারি আমরা নিচে দেখো বগ্নাংশের হর √2-1 আছে এখন এই √2-1 এর বিপরীত চিহ্ন দিয়ে অর্থাৎ √2+1 দিয়ে উপরে এবং নিচে আমরা গুণ করে দেব নিচে যে √2-1 যদি এখানে √2+1 থাকতো তাহলে আমরা উপরে এবং নিচে √2-1 দিয়ে গুণ দিতাম এখানে যেহেতু √2-1 আছে তাহলে আমরা উপরে এবং নিচে হ্যাঁ √2+1 লিখে দেব √2+1 এতে করে ভগ্নাংশের মানের কোনো পরিবর্তন হবে না এখন দেখো আমরা নিচে যদি লক্ষ্য করি তাহলে এই 2 আমাদের আছে এখানে দেখো a plus b into a minus b होए छे तोले आमरा लिखते परी a square minus b square a square minus b square लिखलाम ए दूटी दे शुत्र प्रोग को लाम आर उपरे जाचे ता लिखे देई 31 into root 2 plus 1 एक हुन देखो एक हने ए टू एक हने root square एक काट ता लिखे नोपे 2 minus एक रूपर square दिले एक आर उपरे होलो 31 into root 2 plus 1 एक हुन देख এখানে যদি আমরা বিয়োগ করে দেই তাহলে কত হবে 1 আর এখানে কত আছে 2 তাহলে 2 into 1 আমরা লিখলে লিখতে পারি না লিখলেও পারতাম এখানে হবে 31 আর সাথে আছে √2+1 প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা যে কাজটি করব দেখো এখন আমরা নিচে যে 1 আছে যদি গুণ করে দেই 2 কে 2 আর উপরে হবে 31 √2+1 এইহাই হলো নির্ণয় যে 10 পদ 10 পদের সমষ্টি সেই 10 পদের সমষ্টি ফলাফল প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা এই খনং জি প্রশ্নটির রয়েছে সেই খনং প্রশ্নটির সমাধান বুঝতে পেরেছো তাহলে চলো এখন আমরা গণং জি প্রশ্নটি রয়েছে সেই গণং প্রশ্নের সমাধানটি দেখে নেই গণং প্রশ্নে কি চাওয়া হয়েছিল গণং প্রশ্নে চাওয়া হয়েছিল দ্বিতীয় ধারাটির প্রথম n পদের সমষ্টি 714 হলে धाराटी समान 4 प्लास 7 प्लास 10 प्लास डट 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 তাহলে দেখো এখানে 4 7 10 প্রতিবার 3 করে বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ এদের মধ্যে পার্থক্য 3 অন্তর 3 হ্যাঁ প্রতিবার অন্তর 3 তাহলে আমরা লিখতে পারি এটি একটি এটি একটি সমান্তর ধারা এটি একটি সমান্তর ধারা তাহলে এখানে প্রথম পদ কি আছে দেখো এখানে প্রথম পদ কমা এ সমান 4 সাধারণ অন্তর সাধারণ অন্তর অর্থাৎ ডিফারেন্স কত করে আছে d সমান দ্বিতীয় পদ মাইনাস প্রথম পদ অর্থাৎ 7 মাইনাস 4 ইকুয়াল টু 3 হবে এখন আমাদের কাছে দেওয়া আছে ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি 714 তাহলে লিখতে পারি আমরা ধারাটির ধারাটির প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি n প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি কত দেওয়া समान 714 এখন সমান্তর ধারা সমষ্টি নির্ণয় যে সূত্রটি রয়েছে আমরা সেই সূত্রটি এখানে প্রয়োগ করতে পারি বা আমরা লিখতে পারি বা দেখো n সংখ্যক পদের সমষ্টি সূত্র কি n/2 2a n 1 d সমান 2a n 1 d এখানে সমান হলো 714 সমান 714 এখন দেখো বা 
আমাদের কাছে এই এন এর মান কিন্তু নাই হ্যাঁ আমরা এন এর মান আমাদেরকে বের করতে হবে এন এর মান বের করতে হবে তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি এন বাই টু ইন্টু এই যে টু আছে টু ইন্টু এই এর মান এর মান কত আছে এর মান আছে ফোর তাহলে এখানে আমরা ফোর লিখলাম এই প্লাস আমাদের কাছে এন এর মান নেই মাইনাস ওয়ান ডি এর মান আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ডি এর মান হলো কত থ্রি আমরা ডি এর মান বের করেছি থ্রি সমান সাত শত চোদ্দ এখন দেখো কি করতে পারি এটা এখন দেখো এন বাই টু এন বাই টু এখানে যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে এখানে হবে কত এইট প্লাস এখানে এই থ্রি কী আকার আছে গুণ আকার আছে তাহলে থ্রি দিয়ে যদি এনকে গুণ করি তাহলে হবে প্লাসের থ্রি এন এই প্লাসে মাইনাসে মাইনাস থ্রি আর ওয়ান গুণ তাহলে এখানে হবে থ্রি সমান সাত শত চোদ্দ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি এতটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছ পরবর্তীতে দেখো এখানে আমরা যে কাজটি করতে পারি সেটি হলো এখানে এন বাই টু আমাদের আর এখানে দেখো এইট হলো প্লাসের এবং থ্রি হলো মাইনাসের যদি এখানে আমরা যোগ বিয়োগ করে দিই তাহলে এখানে কত হয় এখানে হবে ফাইভ প্লাস থ্রি এন হবে ফাইভ প্লাস থ্রি এন দেখো এইট থেকে থ্রি যদি বিয়োগ দিই তাহলে হবে ফাইভ প্লাস এখানে থ্রি এন সমান সাত শত চোদ্দ দেখো এখন দেখো এখানে আমরা ফাইভ প্লাস থ্রি এন এবং এই এন উপরে আছে হ্যাঁ উপরে আছে ফাইভ প্লাস থ্রি এনের নিচে মনে মনে এক আছে তাহলে এই টু কি এই টু হলো নিচের সংখ্যা তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এন ইন টু ফাইভ প্লাস থ্রি এন বাই টু সমান সেভেন এখন দেখো যে কাজটি করতে পারি এখানে বা আমরা লিখতে পারি এই টু দিয়ে একে যদি আমরা আর্গুন করে দিই তাহলে এখানে হবে এন ইন টু ফাইভ প্লাস থ্রি এন সমান চোদ্দশত আটাশ হবে আর গুণ করে দিয়েছে টু দিয়ে সাত শত চোদ্দকে গুণ করলে এখানে হবে এক হাজার চারশত আটাশ বা এখানে এই এন ফাইভ প্লাস থ্রি এনের সাথে গুণ আকার আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি ফাইভ এন প্লাস থ্রি এন স্কোয়ার সমান ওয়ান ফোর টু এইট ওয়ান ফোর টু এইট এখন দেখো বা আমরা একটু সাজিয়ে লিখি থ্রি এন স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এন এখন যদি আমরা এই যে সংখ্যাটি রয়েছে একে সমান চিনের ডাইন পাশ থেকে বাম পাশে নিয়ে আসি পক্ষান্তর করি তাহলে এখানে হবে মাইনাস ওয়ান ফোর টু এইট ইকুয়াল জিরো সমান জিরো ওই পাশে কিছু নাই মানে জিরো রয়েছে বা এখন আমরা যে কাজটি করব মিডল ফ্যাক্টার করতে হবে দেখো থ্রি এবং ওয়ান ফোর টু এইট যদি আমরা গুণ দেই হ্যাঁ প্রথমে গুণ দেব থ্রি এবং ওয়ান ফোর টু এইট ওয়ান ফোর টু এইট ইন্টু থ্রি তাহলে এর মান হবে চার হাজার দুইশত চুরাশি এই থ্রি এবং এটি আমরা গুণ দিলাম থ্রি গুণ চোদ্দশত আটাশ আমরা গুণ দিয়ে পেলাম ফোর টু এইট ফোর এখন এরকম দুটি সংখ্যা লাগবে যাদেরকে গুণ দিলে এই সংখ্যাটি হবে এবং যোগ বিয়োগ করলে আমরা মাঝে যে ফাইভ এন আছে সেই ফাইভ এন হবে তাহলে এরকম সংখ্যা কী কী আমাদেরকে খুঁজতে হবে যদি আমরা পঞ্চাশ নেই তাহলে পঞ্চাশের পর পঞ্চান্ন অথবা পঞ্চাশের আগে ফর্টি ফাইভ এই দুটি গুণ দিতে হবে তাহলে যদি মনে করলাম আমি এখানে পঞ্চাশ ইন্টু তাদের মধ্যে পার্থক্য কত নিতে হবে ফাইভ তাহলে পঞ্চান্ন তাহলে এটি গুণ দিলে হয় দুই হাজার সাত শত পঞ্চাশ হয় না এখন আস্তে আস্তে আমরা এভাবে বৃদ্ধি করব এখানে দেখো আমরা যদি আটষট্টি এবং তেষট্টি গুণ দেই তাহলে এর মান চার হাজার দুইশত চুরাশি হবে কী কী গুণ দিলে আটষট্টি এবং তেষট্টি দেখো এমন দুটি সংখ্যা যে দুটি সংখ্যা গুণ করলে আমাদের এই সংখ্যা হয় এবং ওই দুটি সংখ্যা যদি আমরা যোগ করি বা বিয়োগ করি এখানে আমাদের বিয়োগ করলেই মাঝে যে ফাইভ এন রয়েছে ফাইভ রয়েছে সেটা মিলে যায় তাহলে বিয়োগ করলে ফাইভ এন হ্যাঁ গুণ করলে আমরা যে সংখ্যাটি প্রথম সংখ্যা এবং শেষের সংখ্যা গুণ করে পেলাম গুণ করলে এই সংখ্যাটি হতে হবে এবং যোগ যোগ বিয়োগ করলে মাঝের সংখ্যা হতে হবে তাহলে এখানে আমরা লিখব থ্রি এন স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ফোরটিন টোয়েন্টি তাহলে এখানে লিখব লিখবো আমরা সিক্সটি এইট এন মাইনাস সিক্সটি থ্রি এন এখন দেখো আমরা যে কাজটি করতে পারি এখান থেকে আমাদের কি কমন যায় দেখো আমরা দেখো থ্রি থেকে এখানে যদি কমন নিতে চাই তাহলে এখানে কমন কত হয় এন কমন যায় তাহলে এখানে আমরা এন কমন নিলাম তাহলে এখানে থাকবে থ্রি এন প্লাস কত থাকবে থ্রি এন প্লাস এখান থেকে আমাদের কত কমন যায় এখান থেকে আমরা কমন নিতে পারি সিক্স 
এখানে আমরা যে কাজটি করব সেটি হলো দেখো এখান থেকে 63 কমন যাচ্ছে না এখানে ভগ্নাংশ হয়ে যাচ্ছে এজন্য আমরা কি করব আমরা এতটুকু জানি যে আমরা যখন মিডল ফ্যাক্টর করি তার পরবর্তী যে লাইনটি হয় তার এই দুটি যে কি বলে এটা কমন নেওয়ার পরে আমাদের সেটি কি মিলে যায় এখান থেকে 3n 68 তাহলে এখানে যেটি হবে এখানেও 3n 68ই হবে এখন কথা হলো এখানে তাহলে আমি কত কমন নিয়েছি দেখো এই 3n এর সাথে কত গুণ দিলে 63 হবে 3 21 3 63 হ্যাঁ এখানে এই এই এখন 3 এর সাথে 63 হতে হবে 3 এর সাথে 21 গুণ দিলে 63 হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন দেখো পরবর্তীতে দেখো আমরা এই দুটি অংশ থেকে হ্যাঁ এই অংশ এবং এই অংশ থেকে কি কমন যায় 3n 68 কমন যায় তাহলে এখানে আমাদের থাকবে n মাইনাস এখানে থাকবে 21 সমান 0 এখন আমরা জানি যদি একাধিক রাশির গুণফল 0 হয় তাহলে তারা প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে 0 হতে হবে তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারি দেখো তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি অতএব হয় 3n 68 0 0 बा अमर लिखते पारी three n समान minus sixty eight अतः इफ n समान minus sixty eight by three बा इबास लिखते पारी अमर n समान twenty one अतः इफ n समान twenty one एक ने देखो पौधों संख्या को कुनो रिनातो खोते पारे ना जा ग्रहण जुग गुनाए ग्रहण जुग गुनाए तो ले अतः इफ अमर निर्णयों मान निर्णयों मान तो हम निर्णय मान को तो पहला निर्णय मान n समान twenty one n निर्माण हो गए twenty one प्रयोग शिक्षा थी रा आशा करी ये ऑन कोटी तुम रा बुस्ते पे रिचो आज एप्पोर्ट जोन तो ही सब आई बालों थे को अलावेस